Hi students, welcome back. In the number we discuss in the chapter on motion in one dimension. Okay, one dimensional motions in a kurjana, number each chapter la padika. Okay. Upon chapter in the number starting the main data, number korchu korchu carrying a lavi in the under. Pathi might in the carrying the end on a rest. Okay. Rest in the nana re in the rest in the parimbo. An object is said to be at rest. Alla, or object rest in the parimbo. If its position does not change with the, its surroundings. Alla, surroundings in answer is that the position in the inilla change in the and with respect to time. Time in answer is that the position change in the lab. Now we have a dotted trend. We have to say that this board is not the same. We have to say that this position is not the same. We have to say that this position is not the same. So, if you look at the surroundings, this object, this board, this object, this object, this position change. That means, the time and the position change. Okay, so, what do we call the object? Rest is not the same. Okay, so, what do we call the object? Rest is not the same. 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 Okay, so, what do we call the object? Rest is not the same. If its position does not change with the surroundings and time. Okay. Surroundings in answer to time in answer to change in the lab. Okay. Analo. Inni. Second point in the car end of the motion. Okay. Rest in any up in our end of the motion on a motion or nano. An object is said to be in motion or object a motion learner. If its position and play if its position changes with the surroundings and with respect to time. Time in answer to surroundings in answer to this object in the position marikundi rikki anangil. A object in any anandu parayam is in motion la anandu parayam. Okay. Karingal avayandu nana nongka. Appa rest and dana motion and dana nolla gaysa arayana. Okay. Aar end point in kaiju nyal. Pinna namak arayi end the point object and dana nolla anandu. Okay. Point object. Okay. Point object. Point object in the parayambo. The size of the object should be very small as compared to the distance travelled by that object. Okay. Our object in the size is very small. Compared to the distance travelled. Okay. Example I am going to tell you. Bess. Bess is the vehicle. Size is the size of the vehicle. We are going to tell you the size of the vehicle. We are going to tell you the size of the vehicle. पक्षे compared to the length अलेंगल compared to the distance travelled ओरे दिवसम ओरे बेसन वाले इन्दर अलेक किलोमीटर्स ओलम इन्दी इन्दर ने travel इन्दर आना लो अप आधे इन्दी इन्दर ने आ बेसन ओढ़ना दूर हो माइटे compare रहें बो अलेंगल distance माइटे compare रहें बो बेसन के size अंगने आना negligibly small आना अंगने वाले आने के that type of object is known as point object okay अब पॉइंट ऑब्जेक्ट इन्हें बोलने ऐंगने आना साइज ऑफ़ द ऑब्जेक्ट इज़ वेरी स्मॉल कंपेयर्ड टू द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट ओके देन दैट ऑब्जेक्ट इज़ सेट टू बी पॉइंट ऑब्जेक्ट क्लियर आना लो ओके अब पॉइंट ऑब्जेक्ट की टी मोशन की टी रेस्ट की टी अंगने आने के लिए नम मोशन है कुछ चांदर डिस अलेक एक्सप्लेन चीज़ तो पढ़ी क्या नॉलेज पर ये मोशन है नम के अंदी या थ्री टाइप्स ऑफ मोशन आई तो नम का डिवाइड या ओके अंदर आज तो फर्स्ट वाले ना दाना वन डायमेंशनल मोशन वन डायमेंशनल मोशन तो अपने वन डी दाने इधर ओके वन डी वन डायमेंशनल मोशन ओके वन डायमेंशनल one direction लाई रही कि ना travel ये इन्दर आ direction तो बोले इन्दर if it is in अल्ल it can be in x axis x axis लामा or in y axis y axis लामा अलग लें दिया इस z axis लामा okay वो मोने कुड़े पाव बच्चला अच्छे time और एक coordinate कुड़े पाव बच्चोड़ो अल्ल अन्ना लेंगे ले x axis ही कुड़ा पास दिया अलग लें अदर लें दिया y axis लोड़ा मोचिया अलग लेंगे इंदिया इसे डायरेक्शन से लोड़े मोचिया, ओके, 
अब वन डायमेंशनल मोशन नो वाले ना ना एन ऑब्जेक्ट इज़ सेट टू बी इन वन डायमेंशन इफ इट मोस अलोंग वन कोऑर्डिनेट ओरे कोऑर्डिनेट लोडे आना ट्रैवल या उलो एंड इट इज़ इन ए स्ट्रेट लाइन अद एंगने ऐ रीकना मोरे कोऑर्डिनेट लोडे मोचे ये बो अद स्ट्रेट लाइन ले मोचे ना ओके आंगने उल्ला � मोशन वन-डायमेंशनल मोशन ने पूरे ऐंगने आए रीके नम स्ट्रेट टाइप वाला मोशन साइड रीके ना इन्हें एग्जाम लाइट तो नमले पर ये आने गए अलग एग्जाम्पल फॉर वन-डायमेंशनल मोशन पर ये बो एप्परे नमले पर ये नंदा ऐंगने वाले नम ए बस मूविंग अलोंग ए रोड इन्हें वाले ना तो वन-डायमेंशन आल्ला ओके ए बस मूविंग अपने इंदर वाले या अदर वन डायमेंशन आई तो नमक का पर्याय बच लिया और द ट्रेन मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट ट्रैक इंदर वाले ने इन्हें ला दें द ऐरी क्या वन डायमेंशन आना अपने ये प्रेम स्ट्रेट जो घोटी डाना नमले इंदी या वन डायमेंशन मोशन डे केस ले पर्याय इन्हें फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट � ओके आना लो, तो बाकी कई से बारे में रहता स्ट्रेट मोड़े चलते तो नमक बारे हम कार मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड इन द बारे हम बस मूविंग अलोंग ए स्ट्रेट रोड अंगने नमले स्ट्रेट चलते टाना पारे। ओके, अब हम वन डायमेंशनल मोशन इन दाना नल्ला कई से मंस लाई। ओके आना लो, ओनली वन कोऑर्डिनेट इज नीड to explain two dimensional motion, we need two coordinates. रंड कोऑर्डिनेट आवश्यक हैं। अब आप इन दाम x y वा, x y आवा, अलग लें दो वरम y is a डावा, अलग लें x is a डावा। ओके, इंगले रंड कोऑर्डिनेट आवश्यक हैं। ओके, अंगने उल्ला मोशन है, नमले दुन्ह ना बरेया two dimensional motion है ना ना बरेया। ओके, अब to explain two dimensional motion, we need two coordinates. That coordinates are going to be x, y or y, z or x, z. What are you talking about? Now, if you have a motion, you have a motion along a plane. You have a plane, you have a plane, you have a plane, you have a plane, you have a plane. Now, we are going to say, an ant moving along the plane of the board. You have a ant moving along the plane of the board. You have a plane along the plane of the board. Now, in this board, we have a plane along the plane of the board. तो इंगेने आना आदि इंदे केस अलग वो इंदे एंड से इंगेने आने गए ना हम कहेंगे ना बोले हम एंड मूविंग अलोंग द अलग प्लेन ऑफ द बोर्ड इंगेने आने मोचे इंगेने इंगेने आदि इंद एंड वैन हम ये और एक प्लेन पॉइंट इल्ला ये एंड इंदे मोशन ऑब्जर्व अलग ना हम को एक्सप्लेन चाहिए ना में गए ना हम कितना कोऑर्ड अब हम नमक बारे या एक्टर कोऑर्डिनेट आना रंड कोऑर्डिनेट आना आवश्यक है मधु उन्नत दें दा एरिकियम टू डायमेंशनल मोशन आए रिकियम ओके आना लो अब इन दा ना टू डायमेंशनल मोशन नो वर्णित नल दिस टाइप ऑफ मोशन नीड्स टू कोऑर्डिनेट्स टू एक्सप्लेन देर मोशन एंड फिर हम नमक बारे या ना मोशन अलोंग ए one dimension आना, okay, बस ये एडजी को ना मोचे इधर ले मतलब इंदर नहीं आना, one dimension आना, अच्छा है, movement ऐसे नहीं आना, इन ये direction आने के लिए इंदर ऐसे क्यों two dimension आना, okay, बस the ant moving along the plane of the board, इन दो बारे में बस इंदर आना two dimension आना, okay आना लो, इन्हें नमक का अड़ता वाले ना दे इंदर आना three dimensional motion, बस three dimensional motion इन दो बारे में बस we need three coordinates to explain the motion, अलग three coordinate तो मावस्य माय तो लगा ना three dimensional motion, ऐ देखिए आना x, y, z, 
x ഉം y ഉം z ഉം ആവശ്യമാണെങ്കിൽ that type of motion is known as three dimensional motion okay അപ്പോ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷന്റെ കേസ് പറഞ്ഞു മോഷൻ എലോങ് ഏസ് എലോങ് ദ സ്പേസ് സ്പേസിലൂടെയുള്ള മോഷൻ ആണ് എന്തെന്ന് പറയാം ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് പറയാം ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് പറയാം മോഷൻ ഓഫ് ഏത് മോഷൻ ഓഫ് ആൻ എയ്റോപ്ലെയിൻ എയ്റോപ്ലെയിന്റെ മോഷൻ എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ ആണ് അല്ലെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഒരു ഫിക്സഡ് പ്ലെയിനിലാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്നുള്ള കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഡി ഈ മൂന്ന് ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ കുറിച്ച് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണം അതിന്റെ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ വരുന്ന വഴിക്ക് അല്ലെ നിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോകും തോറും നമ്മൾ എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ വൺ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മോഷൻ എലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ടു ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ എലോങ് എ പ്ലെയിൻ ഓക്കെ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മോഷൻ എലോങ് എ എലോങ് ദ സ്പേസ് ആണ് എന്തെന്ന് പറയാ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ഓക്കെ ഇനി ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷനിൽ തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു സ്പേ അല്ലെ സ്പേസിലൂടെയുള്ള മോഷൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്ന ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ എല്ലാ സ്പേസിലൂടെയുള്ള മോഷൻസും എന്തല്ല ത്രീ ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ അല്ല അതിനും ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് പറയണം ഓൾ സ്പേഷ്യൽ മോഷൻസ് ആർ നോട്ട് എന്തുവരും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ എന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദ സൺ സണ്ണിന് ചുറ്റും പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവ് ചെയ്യുന്നത് അതെന്താണ് ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്താണ് പ്ലാനറ്റ്സ് റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദ സൺ ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം കാരണം എന്റെ ഒരു ഫിക്സഡ് പാത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ് അത് മൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അല്ലെ അവിടെ എത്ര കോർഡിനേറ്റ് ആവശ്യമുള്ളൂ അപ്പൊ ഈ ഒരു പൊസിഷൻ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ വരുള്ളൂ രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് മതി അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഏതൊരു പോയിന്റ് എടുത്താലും ആ പോയിന്റിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എത്ര കോർഡിനേറ്റ് മതി രണ്ട് കോർഡിനേറ്റ് മതി അതുകൊണ്ട് എന്തുവരാം പ്ലാനറ്റ്സ് മൂവിംഗ് അറൌണ്ട് ദ സൺ ഈസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ദ ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ അത് പെട്ടെന്ന് തെറ്റിപ്പോകുന്ന കേസാണ് അപ്പൊ അത് ടു ഡയമെൻഷൻ ആണെന്നുള്ള കേസ് ഓർത്തിരിക്കണം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് അല്ലെ വൺ ഡയമെൻഷൻ ടു ഡയമെൻഷൻ ത്രീ ഡയമെൻഷന്റെ കുറച്ച് എക്സാമ്പിൾസ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം ഏത് ടൈപ്പ് മോഷൻ ആണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ എ കൈറ്റ് ഫ്ലൈങ് ഓൺ ദ വിൻഡി ഡേ അല്ലെ എ കൈറ്റ് അല്ലെ ഫ്ലൈങ് ഓൺ എ വിൻഡി ഡേ കാറ്റുള്ള ഒരു ദിവസം പട്ടം പറത്തുമ്പോ അതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് എങ്ങനെയായിരിക്കും അല്ലെ സ്പേസിലൂടെയുള്ള മൂവ്മെന്റ് ആണ് അത് എന്തായിരിക്കും ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണ് അല്ലെ ഓക്കെ ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മൂവ്മെന്റ് അടുത്തത് എ കാർ മൂവിംഗ് അലോങ് എ സ്ട്രേറ്റ് ഹൈവേ സ്ട്രേറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം വൺ ഡയമെൻഷൻ സ്ട്രേറ്റ് കണ്ടാൽ അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ പറ്റും വൺ ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണെന്നുള്ള കേസ് നമുക്ക് പറയാം എ പ്ലാനറ്റ് റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ഇറ്റ് സ്റ്റാർ അല്ലെ എ പ്ലാനറ്റ് റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് ദ സ്റ്റാർ അറൌണ്ട് ദ സ്റ്റാർ നമുക്ക് എപ്പോഴും എങ്ങനെയാ പറയാവുന്നത് ടു ഡയമെൻഷൻ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സ്പേസിലൂടെ ആണെങ്കിലും അത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ഫിക്സഡ് പാർട്ടി കൂടിയാണ് ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് അത് എന്തായിരിക്കും ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ കാരംസ് ഗോയിങ് റീബൗണ്ടിങ് ഫ്രം ദ സൈഡ്സ് ഓഫ് ദി കാരംസ് ബോർഡ് കാരം ബോർഡിന്റെ സൈഡിൽ നിന്ന് റീബൗണ്ട് ചെയ്തു വരികയാണ് റീബൗണ്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏത് തന്നെയാണ് ഒരു പ്ലെയിൻ ആണല്ലോ അല്ലെ കാരം ബോർഡ് എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്ലെയിനിലാണ് എന്ത് ചെയ്യാൻ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അതിനെ നമുക്ക് എന്തെന്ന് പറയാം ടു ഡയമെൻഷണൽ മോഷൻ എന്ന് തന്നെ പറയാം ഓക്കെ എ ഷിപ്പ് ഇൻ എ റാഫ് സി ഓക്കെ അപ്പോ എ ഷിപ്പ് ഇൻ എ സൈലന്റ് സിയും പറയാം എ ഷിപ്പ് ഇൻ എ റാഫ് സിയും പറയാം സൈലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സീ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാഗ്നൻ മാത്രമാണ് അപ്പൊ അതിൽ കൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷിപ്പ് മൂവ് ചെയ്താൽ അത് മോഷൻ ഇൻ എ പ്ലെയിൻ പോലെയാണ് അത് ടു ഡയമെൻഷൻ ആണ് റഫ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ തിരമാലകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ ക്രസ്റ്റ് ആൻഡ് റഫ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അവിടെ എന്താ പറയാം നമുക്ക് ഇ
അപ്പൊ അവിടെ എന്റെ വരുള്ളൂ എന്തായാലും ത്രീ ഡയമെൻഷണൽ മോഷനെ വരുള്ളൂ ഇനി ഇൻസാറ്റ് ടു ബി റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് എർത്ത് ഇൻസാറ്റ് ടു ബി റിവോൾവിംഗ് റൗണ്ട് എർത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഓർബിറ്റിലാണ് അങ്ങനെ ഓർബിറ്റൽ മോഷനെ ഒക്കെ ഏതായിട്ടാ വരുള്ളൂ ടു ഡയമെൻഷൻ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു മൂന്നാല് പോയിന്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ടാവാം എന്നിട്ട് അത് ഏത് ഡയമെൻഷൻ മോഷൻ ആണെന്ന് എഴുതാൻ ചോദിക്കാം അപ്പോ അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എങ്ങനെയാണ് വൺ ഡേ ആണോ ടു ഡേ ടു ഡയമെൻഷൻ ആണോ ത്രീ ഡയമെൻഷൻ ആണോ എന്നുള്ള കേസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാം ഓക്കെ ആണല്ലോ ഐ തിങ്ക് ദിസ് ടോപ്പിക് ഇസ് ക്ലിയർ ഫോർ യു ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് എന